ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ സന്നിധത്തിനാശ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നങ്ങളുടെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു ഗതിയോൻ ദൈവസന്നിധിൽ നിന്ന് ബലത്തോടെ പോയതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധത്തിൽ ഇരുന്ന കഥാവെ അവിടെ നിന്ന് അഹരോന്റെ വടി തളിർത്തതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായും ഭൗമികമായും വ്യക്തമായ ദൈവപ്രവർത്തിയെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിൽ ഇരുന്നത് നന്നായി എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ സൈന്യത്താൽ നടക്കാൻ ശക്തിയാൽ നടക്കാത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണമേ മഹത്വം അങ്ങെടുത്താട്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേൻ who are watching us online and lord we thank you for everything that you are yet about to do in the name of jesus we pray and all the saints said amen how many of you are ready to worship the name of the lord this morning with confidence we sing and if our god is for us then who could ever stop us and if our god is with us then what could stand against and if our god is for us then who could ever stop us and if our god is with us then what could stand against if you believe that this morning would you put your hands together let's give him praise in the house of the lord of the blind there's no one like you there's none like you into the darkness you shine out of the ashes we rise there's no one like you there's none like you Our God is greater, our God is stronger Come to you higher than any other Our God is healer, awesome in power Our God, it's our God Let's lift it up Into the darkness you sing Into the darkness you shine Out of the ashes we rise There's no one like you There's none like you With confidence we sing Our God is greater Our God is stronger God you are higher than any Father, our God is healer, awesome in power, our God, that's our God, yes, our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God, that's our God. God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? confidence we sing our God is greater our God is stronger God you are higher than any other our God is healer awesome in power our God that's our God 
Our God is greater, our God is stronger, God to a higher than any other. Our God is healer, awesome and power, our God. That's our God, and if our God won't last time, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is... Can we sing it with confidence one more time? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could... One last time, shout it out! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? for being stronger, for being higher than every single thing that we face today, for being higher, Lord, than every single thing that we face today. Lord, every tongue bows before you, every tongue sings your name, every knee bows before you, Lord. All the earth declares your glory, we declare your worship, for you are worthy of it all, Jesus, for you are worthy of it all. And your kingdom shall reign over all the earth Sing to the ancient of days For none can compare to your matchless worth Sing to the ancient of days For every tongue in heaven and earth Shall declare your glory Every knee shall bow at your throne in worship you will be exalted, O oh God, and your kingdom shall not pass away, O oh, ancient of days. Let's put our hands together, give him worship. Oh God, and your kingdom shall not pass away. 
Because we are in your presence, Lord. And as we gather, may your spirit work within us. And as we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because you came. We'll be blessed because you came. And as we gather, may your spirit work within us. And as we gather, may we glorify your name. And knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. How many of you know that Jesus loves you this morning? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. 
they are new every morning new every morning great is thy faithfulness O Lord great is thy faithfulness let's sing it again the steadfast love the steadfast love of the Lord never sees His mercies never come to an end They are new every morning They're new every morning Great is that Out they are new, they are new every morning, they are new every morning. Great is our faithfulness, oh Lord, great is our faithfulness. Knowing well that as our hearts begin to worship. We'll be blessed because we give. Yes, we'll be blessed because we give. Yes. We'll be blessed because we give. We'll be blessed because we give. How many of you feel blessed to be in the Lord's presence this morning? Would you rise to your feet in God's presence with us? Take a moment, you know, to look at your neighbor, smile at them, greet them. Shake their hands and tell them, neighbor, happy Easter. Come on, go ahead, go ahead, go ahead and just tell the neighbor, happy Easter. And... And just take a moment to look at your neighbor one more time and tell them, neighbor, Christ is risen. That means you have a resurrected Savior, a living Savior, a Savior who is alive and well. Come on, just reassure them and tell them, neighbor, Christ is risen. That means you have a resurrected Savior. You have a Savior who is alive and well, a Savior who is interceding for you. And just tell them one last thing. Just tell them one last thing. Just tell them the same power. Come on, go ahead. The same power that raised Jesus from the grave is alive in you and me this morning. Come on, just shout it out. The same power that raised Jesus from the grave is alive in you and me this morning. The same power, the same power that crossed the enemy. The same power, same power, the same power lives in the belief. Come on. The same power, the same power that crossed the enemy. Savior, risen, He's 
changed by the love of Jesus Christ. Put your hands together. Let's sing this out together.
constant meeting face to face I am yours, Jesus, you are mine Endless joy, endless joy, perfect peace Earthly pain finally will cease Celebrate, Jesus is alive He's alive again and giving us eternal and everlasting life thank you Lord and Jesus as we're here as we're here in your presence we take our minds to that sacrifice but moreover we take our minds to that resurrection Lord and even further we take our minds to your return Lord when we will fly away with you my mind to Calvary where Jesus blood and died for me I see his wounds his hands his feet my Savior that curses His body bound and drenched in tears They laid him down in Joseph's tomb The entrance sealed by heavy stone Messiah stood and all the Again, oh, travel death, 
For dying for our sins. Thank you for that everlasting, eternal, faithful love, Lord, and for your faithfulness that has seen us through. As we move forward into the service, as we listen to your word, Lord, help us to truly understand your will, we pray. Even in the midst of the celebration, we are children who seek the Father's face, who seek the Father's heart, Lord, who seek to do the Father's will. Give us the grace to understand it, Lord, and give us the grace to make it practical in our lives. In the name of Jesus we pray and all the saints said and all the saints said Hallelujah devathinu mahatvam namukku orumicha oru nimisham prarthikkam kartave ee online service il pangedukkuna angada makkalku vendi njangal prarthikkiyana yeshuvanda naamathil avare sharirangalkka angada adipanaravulla saukyam nalaganam enna prarthikkunu sharirimaya buddhimutt anubhavikkunavarkku vendi njangal ippol prarthikkunu yeshuvanda naamathilulla saukyam avare sharirangalde mel vyaparikatte enna prarthikkunu kudumbangale njangal anugrahichu prarthikkunu deivigamaya samadhanavum deivigamaya orumeyum bhavanangalil velippadatte enna prarthikkunu kunjangale vahichu അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ യഹോവയാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മക്കളാവട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ കർത്താവ് തലമുറ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിടുതൽ വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ ക്രൂശ്യൽ ഞങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം വഹിച്ച കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സമ്പത്ത് അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഭാരപ്പെട്ട ദൈവസന്നതിയിൽ ഞരങ്ങുന്നുവോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കട്ടെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിറവേറട്ടെ ദൈവികമായ ഇടപെടൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തീയതായി സംഭവിച്ചതെല്ലാം അവരെ നന്മയ്ക്കായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ ആമേ ആമേ one of the greatest problems faced by man is that what they set out to do sometimes don't get to be possible sodrangale manushyan oru karyam cheyan erangithirikkunu pakshe adu sadhikkathadana manushyan neridana etam veli pradisandhi people who embark on life journey deciding to do business avadana jeevithathil munnotu chenna business cheyan shramikkina aalkar undu they have a goal of you know making a lot of money whereby they could provide the best that the world has to offer to their family avadana business cheyida oru vaadu sambandham undaki avare kudumbathine etam nalladu karuduvan shramikkina varu undu their inspiration is people who are in business who are doing well avadana business il nerthe irangi nannai cheyina varana avarku oru prachodanam but sometimes people who set out 
find that business doesn't really work for them. എന്നാൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഇതങ്ങോട്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവും Uh, they lose a lot of money and get to be in a great deal of trouble avarku oru vaada sambatha nashtapadum oru vaada pradhisandhil aayi pogu there are other people who set out to build up their families enal vera chile aalkar irangi kudumbam paniyan shramikunu build up their families spiritually build up their families financially and so on avare kudumbam aathmeegamayi paniyanum sambathiyamayi paniyanum irangi thirikunu many a time things don't work out properly enal karyangal nannayi nadakkatha avasthai undagum and they tell people like us njangale polulla aalkarre adukal vanna avaru parayum what is what we set out to do is not possible for us njangale cheyvan irangi thirichu pakshe njangale engund adu sadhikunnilla ennu parayum many people try to rear their children according to the ways of the bible devathinte vachana prakaram kunjangale valarthi edukkuvan chilar shramam thodangum by the time the kid is 14 or 15 the kid proves they've gone wrong nal kunjana 14 or 15 vayas aagumbol maathavidakalkku thettipoi enna aa kunjangal thanne theliichu therum what the parents desired is not possible avadana appinu ammeyum shramichatha sadhichittilla and these parents along with a lot of other people call people like us and say what can we do pastor so that what we set out to do becomes possible for us la madapidakal njangale vilichittu parayum pastor njangala cheyan shramichu pakshe sadhikunnilla endha njangal cheyandathu we want to start off today by reading a particular portion of scripture devathinte oru vachanam vaichukonda innu thodanguvan aagrikunnu joshua chapter 1 verse 8 yeshua ede pusthakam onnam adhyayam ettamathe vaakyam joshua chapter 1 verse 8 yeshua ede pusthakam onnam adhyayam ettamathe vaakyam have you gotten there in your bible bible ningal avade ettiyo if you reach there please shout a hallelujah avade ettiyengil oru hallelujah parayam praise god let's read it out together namukku irumichu vaayikku the bible says the book of law shall not depart from your mouth but you shall meditate on it day and night that you may observe to do according to all that is written in it for then you will make your way prosperous and then you will have good success ee naya pramana pusthakathil ullathu ninde vaayil ninna neengi pogirathu adil ezhuthiyirikkunnathu pole okkeyum pramaanichu nadakkeyindathina niravum pagalum adine dhyanichu kondirikkanam ennal ninde pravarthi sadhikkum nee krudarthanaagum krudarthanaayum irikkum Let's go to the book of Psalms in chapter 1. Psalms 1 verses 1 through 3. Sangirtanam onnam onnam sangirtanam adinde moonamathe vaakyathilekku nammada sradhe ethirikka. Verses 1 to 3. Onnamathe vaakyam mudal moonamathe vaakyam vare. It reads this way. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴി നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ and whatever he does shall prosper avan aatirigatha nattirikkunnathum takkagalatha balam kaayikkunnathum ila vaadathathumaya vriksham pole irikkum avan cheynadokkeyum sadhikku two different portions of scripture but talking about the same subject they was in the two adhyayangal pakshe ore vishayate kuriche samsarikkun it speaks to you about how you should relate to the word of god deiva vachanathode nammal engane pradhigarikkanam bendapadanam ennaanu padipikkunnathu and it tells you if you relate properly to the word of god this is the reward you're going to get from god deiva vachanathode nere pradhigarichal namukku labikkavunna gunathayana avada padipikkunnathu the psalm says whatever you do shall prosper sangirthanakaram parayya ningal cheynadokkeyum sadhikkum it does not say if you do this or that it says whatever you do shall prosper ningal endu cheyidalum adu phalamulladai thiruvan thodangum in context i want to define pro- the word prosper avadana ee vachanathil ninna samruthi adine kuriche samsaripan aagrikkun it simply means what you set out to do will be made possible by god lalithamayi parayana nammal endu cheyvan shramichalum deivam adine sadhipichu therun it shall actually bear fruit for you നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫലമുള്ളതായി തീരുന്നു വാട്ട് യു ഡു വിൽ ബ്രിങ് ഗുഡ്നെസ് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശേഷിയുള്ളതായി മാറും ബിക്കോസ് ഗോഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ യുവർ അഫയേഴ്സ് നീ ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങുന്നു വെൻ വി റീഡ് ദ പോർഷൻ ഇൻ ജോഷുവ യേശുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ദ റിവാർഡ് ഔട്ട്ലൈൻഡ് ദേർ ഇസ
you will make your way prosperous and then you will have good success avade parayunnathu ennal ninde pravarthi sadhikum nee krudarthanayi irikkum it is the same reward that is being talked about here avade parayunnathum adhe avada prathibalathe kurichaan you relate to the word of god properly devajanathoda nere pradhigarichaan god will get involved in your affairs ninde karyangal devam pradhigarikkunu and once god gets into involve himself in your affairs ninde karyangal devam edavadan thodangi kelinjal whatever you set out to do will be successful nee erangi tirichu cheyan shramikkuna karyangal ellam sadhikkuvan thodangi it will bear fruit adu phalam kaikkuvan thodangi it will bring goodness into your life ninde jeevathil nanma kondu varuvan thodangi what are these things that you need to do as regards the word of god devojanathodulla bandhathil nammal endanu cheyandathu number 1 onnamathu you need to meditate on it day and night raavum pagalum devojanam dhyanikkanam meditate on it day and night raavum pagalum devojanam dhyanikkanam it does not say read devojanam vaaikkanam ennalla it says meditate dhyanikkanam meaning think about what you are reading so that you can glean god's message from it artham leludamana vaaikunadine irunna chindicha aloichu devathinte sandesham oppi edukkan shramikkuga namma friend i want to share with you something and the priya surte oru karyam samsarikkatte even though this seems like a very simple thing to do idu oru leludamaya karyam aanu thoniyalum it does not uh, become very easy once you try it nammal cheyan shramichal athar leludamalla You know why? And do not know. Let me tell you the opinion of many people who have tried this. The Chian Sramicha Balare I Prayam Prayate. They tell me, Pastor. Or you pray, Pastor. I tried reading the Bible. And they were saying, Why give one Sramicha to me? I opened it. I am torn. And found a long list there. Abade urveli listi ganu went to me. Uh, this man the son of 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 this man idehathinte magante magan adehathinte magan ingane paranju konde irikkunu and i started thinking to myself njan thanne ennodu thanne chindichu odangi reading a telephone directory is easier idinekkal nalla the telephone directory vaaikkunadanallo why should i memorize all these genealogies avada nee hallelujah avadana karyangalokke endinaanu njan kaana padikkunathu big problem veliya prathisandhiyai you get on the wrong page in scripture you are caught there avada devojanathile oru hallelujah pratheega tharam page il neethi pettiyal prathisandhiyilai you won't be able to move forward munnotta poguvan sadhikkilla so i prayed about it njan prarthanayode devathodu choichu how do you overcome the situation ee sahajirathe engane jeeyikkam god said perspective has to change avada ninde kaichapaadu maaranam devum parnu i ask god what kind of perspective should i have എന്റെ എനിക്കങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകണം ദൈവമേ ഗാഡ് ടോൾ മീ ദൈവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ജീനിയോളജി അപ്പോൾ ആ ജീനിയോളജി നോക്കുക and understand how deeply god is involved in the families of people avade hallelujah manushyarude jeevithathil avare kudumbathil devam etra shraddhalu aanu ennu manasilaakku how intimately god knows his people tande janathe etra ardhrathayode aanu devam ariyunnathu and understand if you are one among the lot ദൈവം എന്ന് പറയുകയാണ് നീയും അതിലുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ഐ നോ യു ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ നിന്നെയും അതുപോലെ എനിക്ക് അറിയാം ഇന്റിമേറ്റ്ലി ആഴമായി നിന്നെ അറിയാം ഡീപ്ലി വളരെ ആഴമായി നിന്നെ അറിയാം ഐ നോ യു ആസ് എ പേഴ്സൺ നിന്നെ വ്യക്തിപരമായി അറിയാം ഐ നോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ നീ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം ദൈവത്തിന് അറിയാം ഐ നോ യുവർ സഫറിംഗ് നിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ ദൈവത്തിന് അറിയാം ഐ നോ വേ യു ആർ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് നീ എവിടെയാണ് ഇടറുന്നത് ദൈവത്തിന് അറിയാം ആൻഡ് ഐ നോ ഹൗ ഐ കൻ സോൾവ് ദ സോൾവ് ഇതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നും എനിക്ക് അറിയാം ടേക്ക് കറേജ് ഇൻ ദാറ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുക സോ ദി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വെന്റ് ത്രൂ ടു ദ ജീനിയോളജി പേജ് ഇനി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീനിയോളജി പേജ് വായിക്കുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് യു നോ പാറ്റഡ് മൈ സെൽഫ് ഓൺ ദി ബാക്ക് ആൻഡ് സൈഡ് ഗോഡ് നോസ് യു ദിസ് വേ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ തോളി തട്ടിട്ട് പറയും ഇതുപോലെ എന്റെ ദൈവത്തിനും എന്നെ ആഴമായി അറിയാം ഇറ്റ് ടർൺ ഔട്ട് ടു ബി ഈസിയർ ഫോർ മീ ടു ഗെറ്റ് ത്രൂ ദിസ് അപ്പോൾ ആ പേജ് വായിച്ചു തീരുവാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എളുപ്പമായി Uh, can i tell you another thing that people tell me about avadana manushyar ennodu parayna matchoru karyam parayatte some tell me pastor chalaru parayam pastor i started reading yan bible vaikkuvan shramichu the word of god started telling me don't do this avadana devojanam idu cheyirudu nu parannu don't do this adu cheyirudu don't do this idu cheyirudu then it went on do this idu cheyuga do this idu cheyuga do this idu cheyuga the bible is nothing but a list of do's and don'ts bible mattonnu alla cheyyanum cheyan paadillatha kore karyangalude or list aanu ennu avaru parannu i get bored with this adondu thane enikku bhayangara boring a irikkiya some people say that chalar ingane parayarundu yeah that is true there are many do's and don'ts outlined in scripture asathyamana devavachanathil cheyanum cheyan paadillatha oru paadu karyangalde ka peduthirikkunu how do you overcome this boredom ee bore enganeyana maati edukkunathu i talked to god about this yan devathodi ee vishayathe kurichu chodichu and he told me and they were not parnathu change your perspective ende kaichcha paadu maatuga change your perspective ende kaichcha paadu maatuga how lord enganeya karthave he gave me a little story to think on 
അവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു കഥ ദൈവം എനിക്ക് നൽകി തന്നു ഇൻ വൺ റിമോട്ട് വില്ലേജ് ഇൻ കേരള ദർ വാസ് എ പോസ്റ്റ് മാൻ ബൈ നെയിം ഓഫ് റാമൻ കുട്ടി അവിടുന്ന കേരളത്തിൽ വളരെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അവിടുന്ന രാമൻ കുട്ടി എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മാൻ ഉണ്ടായി ഹി ഹാഡ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടൈം ഡൂയിങ് ഹിസ് ജോബ് देयर തന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ കാഠിന്യമേറിയ ഒരു സാഹചര്യം ബിക്കോസ് ദ ഹൗസസ് देयर വെർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദോസ് ഇൻ ദി സിറ്റീസ് പട്ടണത്തിലെ പോലെയുള്ള ഭവനങ്ങളല്ല അവിടെ after one house to get to the next one he would have maybe have to cycle 3 or 4 kilometers oru bhavanathil ninnu adutha bhavanathil ethanamengil 3 4 manikur cycle chavuttunda thayundu and these were not tarred roads adha tarutta roadgalum alla these were you know the varamb in between the kandams if you know what i am talking about kandathinte edeyulla varamb polatha vadigalana idella if he slipped or missed the road by even an inch he would fall into the you know mud oru inch maari poi kenjal avadana nammal urundu veeyuvan edeyagum some of the houses were on top of mountains chala veedugal kunninte mugullana Uh, it is true that there were less than 100 houses in the whole of the village avadana avadana village il 100 bhavanangale aageyullu but if he had 10 letters to deliver he would maybe have to cycle 50 kilometers ennal 10 kathe kodukkanullu engilum valare aalamai 10 50 kilometer olam cycle chavutranam one day raman kutti started you know getting all his letters to be delivered raman kutti oru divasam than kodukkandadaya kathukal ellam eduthu he started going from one house to the next oru veetil ninnu mattu veetilekku adhayam povan thodangi four letters were delivered and now the time was something like 12 o'clock naala letters gal koduthu ippol da 12 mani aayirikkum and the noon day sun was shining down on his head avuchikka halle suryan udichu nilkukiyan it was very hot and he was feeling very thirsty valare choodana adeham daahichu nilkukiyan he just wanted to quit and go back to his quarters so that he could take some rest joli nirthi quarters il tirichu poi alpam visramikkanam an thanikku velli aagraham so he just looked at the next letter where is this to be delivered അവിടുന്ന് അടുത്ത ലെറ്റർ നോക്കി ഇത് എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കി ജമീല ബീബി കുന്നുംപുറം ഹൗസ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജമീല ബീബി കുന്നുംപുറം ഹൗസ് എന്നാണ് ഓ രാമൻകുട്ടി രാമൻകുട്ടി വളരെ തളരുവാൻ തുടങ്ങി കുന്നുംപുറം ഹൗസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കുന്ന് ഈ കുന്നുംപുറം ഭവനം ഒരു വലിയ മലയുടെ മുകളിലാണ് ഇനിയും സൈക്കിൾ അങ്ങ് വരെ ചവിട്ടേണ്ടതായുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു എങ്ങനെ ചെയ്യണം and he hit upon an idea adeyathinu oru alle buddhi udichu i'll do something i'll open the letter and see if there is something important enough so that i might you know cycle up till there nana letter onnu vaichu nokkatte athyavashyamulla karyam aanu engil avadam vare odichu kondu kodukka so he you know licked the uh, letter open and started reading adund adeyama kattu thorna vaikku van thodangi and it starts this way dear jamila kutti avadana adile ezhudiyirikkunnathu priya jamile ennokkiyan here in the gulf i am remembering you moment by moment avadana ee marubhoomil naan ninne eppozhum orthu kondirikkunnu your sweet sweet face is kept inside my purse in a photograph ende purse inde agathe oru photograph aayi ninne vechirikkunnu raman kutti understood this is from subair her husband in the gulf raman kutti ku manasilai idu subair nu parayna jamilayada bharthavan and then a lot of you know no sense thing was written there വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കും ഇവിടെ സുഖം അവസാനം സുബേർ അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും സുഖം അവിടെയും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടെയും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ലാവ് സുബേർ അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നു സുബേർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവിടെയും സുഖം ഇവിടെയും സുഖം പിന്നെ എനിക്കാണോ സുഖം രാമൻ കുട്ടി ചിന്തിച്ചു അവർക്കും സുഖം ഇവർക്കും സുഖം പിന്നെ എന്താ പ്രയാസം ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം എന്തിനാണ് ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകുന്നത് He decided on crumbling it up and throwing it away. അതിനെ ചുരുട്ടി കളയാം എന്ന് താൻ ആലോചിച്ചു. And he threw it also. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. But after throwing it a minute later he started feeling this uh, feeling these you know guilty pricks inside. അദ്ദേഹം കളഞ്ഞതിനു ശേഷം പക്ഷേ തന്റെ ഉള്ളിൽ അല്പം കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ. So he then back took the letter തിരിച്ചു പോയി കത്തെടുത്തു licked it closed അതിനെ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു and cycled up the mountain. വീണ്ടും ആ കുന്ന സൈക്കിൾ ചവിട്ടി ചെന്നു. noon day sun is shining down upon him ipol uchike suryan udichu nilkukiyan very thirsty and now he is very tired also ipo valare sheenadanana chooderi nilkukiyan so he stands in front of jamila's house jamila's bhavanathinu munbil adeham nilkunu looks inside and calls out in that you know kerala style arengilum undo ivide arengilum undo ivide ennu adeham chodikunu post post unda ennu parayunu and jamila bibi shoots out of the house ivada na jamila bibi odi virigiyan here's a letter kattu vaangichu and ramagudi says please bring me some water alpam vellam kondu tharanam eena adeham veeshichu he says is and waits for the water and what he sees is jamila baby is you no know, open the letter and starts reading through 
അതേ നോക്കുമ്പോൾ അല്ല വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ലെറ്റർ തുറന്ന ഈ സ്ത്രീ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുകയാണ് She is going on reading the Bible. ഒരു തവണയായി this letter. ഒരു തവണയായി രണ്ടു തവണയായി വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കത്ത് വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. So this guy asks again, one glass of water please. ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. She doesn't even you know hear what he is talking about. She just keeps on reading. നല്ല സ്ത്രീക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ആ ലെറ്റർ അദ്ദേഹം ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. So finally Ramakutty asked Jamila Bibi. അവസാനം Ramakutty ആ Jamila Bibi ഓട് ചോദിച്ചു. Did you find anything in the letter that I did not see while I was reading it? ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ കാണാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. Jamila was surprised. അവിടുന്ന് ആ സ്ത്രീ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. But then she smiled. പിന്നെ അവൾ ചിരിച്ച് and told her told the postman. ആ postman ഓട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Sir, sare, I am not reading because of what is in it. അവിടുന്ന് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. I am reading and rereading it because of who wrote it to me yana adu veendum veendum vaaikkuvan kaaranam idu aar ezhudiyirikkunu ennulladu konda this letter tells me abadani some, somebody out there loves me enough to take time and effort to write to me ee katha parayunnathu mattonnumalla angu doore oral undu enne snehikkuna enikku vendi karuthuna menakkatte enikku vendi katha ezhudi oral undu this is not just a collection of 100 words and you know 40 sentences it is a symbol of his love for me നൂറ് വാക്കുകളുള്ള ഒരു വലിയ ആലാപനമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ലവ് ലെറ്ററാണ് And my friend I want you to understand this. എൻ്റെ സുഹൃത്തെ ഇന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. When you really start thinking about it, the Bible is the same way. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ദൈവവചനം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. It is not just a collection of do's and don'ts. അപ്പോഴന്ന ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പട്ടികയല്ല. It is a love letter from the bridegroom of our souls. നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഹല്ലേലിയ നാഥനിൽ നിന്നുള്ള കത്താണ്. A personality who is laid down his very life so that we might be saved nammal rakshikapadendathu santham jeevan arpichavante sneha kathaan a personality who loved us enough to give us very life for us santham jeevan namukku vendi vechu kodukkendathinu takkabanna namme snehichavante kathaan he is writing it to us aa nathanaana namukku vendi kath ezhudiyirikkunathu that has to be a perspective anganeyaana deivavachanathe nammal kaanandathu and if you understand that അവിടെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൊതുക്കെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുവാൻ തുടങ്ങും ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ I know of many elderly people who stay in this uh, little city of Trivandrum. ഈ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന ഈ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് അറിയാം. I sometimes visit them, talk to them, pray with them. അവരെ ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കി, സംസാരിക്കി, അവരോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. Many people break down when they start talking about the children. അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയും അപ്പന്മാർ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Some fathers say I have got you know three sons. അവത ചില അപ്പന്മാർ പറയും എനിക്ക് മൂന്നാം മക്കളുണ്ട്. I educated them. ഞാൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. I fed them, clothed them. അവർക്ക് ആഹാരം നൽകി, അവർക്ക് വസ്ത്രം നൽകി. Now they are in very good positions. ഇന്ന് അവർ വളരെ നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. But they don't visit us. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ വന്ന് സന്ദർശിക്കാറില്ല. They don't even call us. ഞങ്ങളെ വിളിക്കാറ് പോലും ഇല്ല. They say they are too busy. അവർ വളരെ തിരക്കുള്ളവരായിരിക്കുന്നു. If I put a message on WhatsApp to them, ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ അവർക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചാൽ they don't respond. Their wife says, "Sorry, our child is traveling." അവർ തിരിച്ച് അതിന് ഒരു സന്ദേശം അയക്കില്ല. പകരം ഭാര്യമാരാണ് തിരിച്ച് സന്ദേശം അയക്കുന്നത്. This is not the case of one household. ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. This happens in hundreds of houses. നൂറുകണക്കിന് ഭവനങ്ങളിൽ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. But can I tell you something? നല്ലൊരു ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Once this father dies, ഒരിക്കൽ ഈ പിതാവ് മരിച്ചു and the father's lawyer calls up these children to tell them we are going to read appa's will on this day at this time avadana ee pidavu marichine thodarna appante ee moonu makkalkum avadana vakila letter ayichu will vaaikkan samayamayi you got to come at this time on this day inna divasam itra samayathu varanam anna kathaichu the elder sujana yes officer will come avadana moothadare yes officer aanu odi vannu the second one who's a very busy cardiologist will come രണ്ടാമത്തെ മകൻ തിരക്കുള്ള ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എത്തി തേർഡ് വൺ ഹു ഇസ് എ പ്രാക്ടീസിംഗ് ലോയർ വിൽ കം മൂന്നാമത്തെ ഹാലുലിയ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം എത്തി ഹി ഹാഡ് എ കേസ് ടു ബി ട്രൈഡ് ഇൻ കോർട്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ബട്ട് ഹി ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ആൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് കേം അന്ന കോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായെന്ന് പക്ഷേ തന്റെ സഹ അസിസ്റ്റന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഓടി വന്നു വൈ ഇസ് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ബിക്കോസ് ഓൾ ത്രീ നോ ഈ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് അറിയാം വാട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു
what are they going to receive what can they lay claim to that's why they come and sit down and take the time to read through the will because it brings it is going to bring a benefit to them and the bible is the same way my friend the same way a will starts the bible says this is the last will and testament of have you read those pages that say the Old Testament and the New Testament? The word actually means this is a will. Outlining the benefits that the Father has laid out for you. The world says ignorance is bliss. But in the kingdom, the if you are ignorant about the benefits in the word of God, you lose out on much good and you are sure to lose in many a battle your perspective has to change once you understand that this is a letter from the bridegroom of your souls once you understand that this is a will of the Lord that outlines what you can receive from him you will be able to find joy in scripture and only when you find joy will you be able to meditate on the word of God day and night you got to meditate on it meditate on it that is the first thing you need to do the second thing as to how you should relate to the word of God. Joshua says, uh, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. The objective of reading through should be to observe, meaning obey what it says. Yeshua Prayana, I Devo Vajanam, Namal Dhyani Kanda in the Avichamandana, Idil Eddi Rikina, the Chayenda Dinana, Namalwai Kinda. You got to obey the word of God. Devo Vajanam, Namalanis Rikina. Live a life that aligns to what the word of God says. Devo Vajanam Parayana the Bole, Namada Jeevi the Maiti, one Peris Rikina. And the third thing, Munam the Gaidia. The Bible says, the book of the law, what is written in it, should not depart from your mouth. Meaning, you got to confess what the word says or the word itself. Your conversations should not be contrary to the teaching of scripture. You should ensure that what you say aligns with the word of God. These three things if you do, Joshua says, you will make your way prosperous and you shall have good success. The psalmist inspired by the Holy Spirit says, whatever you do shall prosper. Think about that my friend. Think about that. And put this into practice. What was impossible up till now will be made possible for you. We want to take you to another verse. Ecclesiastes chapter 10 and verse 10. Ecclesiastes chapter 10 and verse 10. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. But wisdom brings success. Wisdom brings success. Let me define success in this context. What you lay your hand to do will be made possible. 
നിശ്ചയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകുന്നു വാട്ട് യു ഡു വിൽ ബെയർ ഫ്രൂട്ട് നിശ്ചയിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫലം കഴിക്കുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഗുഡ്നെസ് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് നന്മ കൊണ്ടുതരുന്നു വെൻ എപ്പോഴാണ് വെൻ യു ഹാവ് വിസ്ഡം നിനക്ക് ജ്ഞാനമുള്ളപ്പോൾ വെൻ യു ഹാവ് വിസ്ഡം നിനക്ക് ജ്ഞാനമുള്ളപ്പോൾ നമ്മ ഫ്രണ്ട് വെൻ വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് വേർഡ് വിസ്ഡം ഈ ജ്ഞാനത്തെ വാക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടെൽ യു വൺ തിങ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ many people confuse wisdom with knowledge അറിവിനെയും ജ്ഞാനത്തെയും തമ്മിൽ ആൾക്കാർ ആശയ കുഴപ്പമുണ്ട് but these are not the same thing പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഒരു കാര്യമല്ല knowledge means you know many things about some things അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിവുണ്ട് you know about many things pala karyangalayum kurichu ninak arivund how do you acquire knowledge ee arivu enganeyanu kittunathu by going to school and college school il pogunnathu konda kalayalangalil pogunnathu konda getting educated you can acquire knowledge vidya abhyasikkunnilude ninak arivu sambadikkam if you got reading habit you can acquire knowledge vaikina sheelam undayengil arivu sambadikkam watching the news on television helps you acquire knowledge tv il news kandu kazhinjalum arivu sambadikkam when you talk to people who are knowledgeable you get an impartation of knowledge arumulla aalukarodoppam samsaarichalum nenak arivu sambadikkam you'll get to know many things ingane pala kaaryangal nenak manasilaakki edukkan sadhikkum you'll get to know many things pala kaaryangal manasilaakki edukkan sadhikkum but i want to tell you something nalla indoru kaaryam parayatte many people who know how to you know get a rocket to the moon oru rocket ne അപ്പടന്ന മൂണിൽ ക്ഷേപിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കും ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു മേക്ക് ടീ എന്നാൽ എങ്ങനെ ചായ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ലിവ് ലൈഫ് പ്രോപ്പർലി ജീവിതം നേരെ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു റിലേറ്റ് ടു അദർ പീപ്പിൾ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ ബന്ധം പുലർത്തണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു കീപ് ദ ഫാമിലി ടുഗദർ അവർ കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ അവർക്ക് അറിയില്ല ദേ നോ മച്ച് അബൌട്ട് സം തിങ്സ് അപ്പടന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ലൈഫ് എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉദകുകയില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈഫ് ബ്രിങ്സ് ഇൻടു യു ജീവിതത്തിൽ നീ അഭിവേരിക്കാൻ പോകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അത് ഉദകുകയില്ല the wisdom is different enal gnanam vyathyasthamaan it is the ability and the discernment to use knowledge profitably in a given situation nenakku ulla arivine nenakku upayogamaguna reethiyil gnanathod gnanam ullavana adu prayogyamaakkuvan sadhikkum i want to tell you something oru kaaryam parayatte wisdom is what you should crave for gnanamaana nee avadana daahikkanda sambhavam you should get knowledge nee arivu sambadikkanam but you should crave for wisdom enal gnanathinu vendi nee daahikkanam the ability to use knowledge to your own profit ninakku gunam undaagenda ninde arivu ninakku prayojanapadendathina gnanam aavishyam how do you get wisdom engane ee gnanam ninakku labhikkum which shop do you buy it from idu evadana ninnu ninakku vaangikkuvan sadhikkum the bible says the only source of wisdom is god himself devu vachanam parayukayana gnanathinu oru avarnu uravidameyullo devu mathram james chapter 1 and verse 5 yakoba 1:5 it says if somebody lacks wisdom ningal oru thinu gnanam kuravaagunuvengil he should go to god nal avan devathinte adugil chenna and ask god for wisdom because god gives it to those who ask valsikade ellavarkum audaryamai kodukunavanaya devathodi yaajikatte so how do you get wisdom appol nyanam engane labhikkum the bible outlines step number 1 go to the source who is god and start praying for wisdom devavachanam nammalodu parayikana onnamad endha cheyandatha devathinte adugil chenna devathodi yaajikkiya you got to pray for wisdom specifically nyanathinu vendi devathodi yaajikkiga you might be a person who prays for rent you might be a person who prays for your children's education for your family to have love and unity all that is good but like pray specifically for wisdom pala karyangalukku vendi prarthikkuna vyakti aayirikkam thangal pakshe nee gnanathinu vendi prathegam prarthikkuga let me take you to sam 119 sangirthanam 119 lekku ningal sarthay kondu pogatte sam 119 verse 98 says sangirthanam 119 98 amathe vaakki because god's law is a meditation ninda kalpanagal enne shatrukalekkal buddhiman aakunu it makes me wiser than my enemies deiva vachanam enne shatrukalekkal enne buddhiman aakunu was 99 says 99th vakyam parayunu the law the statutes the commandments of god it has the capacity to give me more understanding than my teachers devathinte sakshyangal allekil devathinte nyaya pramanam deiva vachanam dhyanikkunnilude tande gurukkanmare kaanlum gnanam ullavaraguvan avarku sadhikkum was 100 says 100th vakyam parayukya these same things make me wiser than the ancients meaning those who are older than me ദൈവജനം പറയുക ദൈവത്തിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അതനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അവർ വയോധികന്മാരിലും വിവേകമേറിയവരാകും 
അപ്പം ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവചനം നമ്മൾ വായിക്കണം മെഡിറ്റേഷൻ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് യുവർ കൺഫെഷൻ അവിടുന്ന് നിന്റെ സംസാരത്തിലും നിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലും ദൈവവചനം ഉപയോഗിക്കുക ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് ദ വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ആൻ ഇംപോർട്ടൻസ് ഓഫ് വിസ്ഡം ഡയറക്റ്റ്ലി ഫ്രം ഗോഡ് ഇൻടു യുവർ ലൈഫ് അവിടുന്ന് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് ദൈവിക്ക് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കണം എന്ന് നിനക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ യു വിൽ സീ യു ആർ വൈസർ ദൻ യുവർ എനിമീസ് അപ്പോൾ നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ജ്ഞാനികളായി തീരും ദേ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്ലോയ്സ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് യു വിൽ നോട്ട് വർക്ക് നിന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികൾ വിജയിക്കില്ല യു ഹാവ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് മോർ വിസ്ഡം ദൻ യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെക്കാൾ നിനക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാൻ ബിക്കോസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഇസ് ഇംപാർട്ടിംഗ് വിസ്ഡം ഇൻടു യു കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥനാണ് നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് യു ആർ വൈസർ ദൻ ദി ആൻഷ്യൻസ് ബിക്കോസ് ദി ആൻഷ്യൻ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇസ് ദി one teaching you what to do vayodhigan marilum nee vivegam eriyavan aanu kaaranam sagalathinte nathan aanu nenakku njanam nalgi therunnu read the word of god deiva vachanam vaaikkuga regularly dinandaramai consistently nirandaramai vaaikkuga read the word of god deiva vachanam dhyanikkuga the third thing to do moonamathu cheyanda kaaryam proverbs 1 and verse 7 സദൃശ്യവാക്യം ഒന്ന് ഏഴാമത്തെ വാക്യം യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക What does fear of God in this context mean? അവിടെ നീ വചനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ദൈവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? It does not mean that you are scared of him. ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പേടി ഉണ്ടെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. On the other hand, this is a lifestyle that has a sure idea that God sees, God knows. God wants you to live a certain way way and you will be held accountable by God. ദൈവം എന്നെ കാണുന്നു ദൈവം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് പ്രസാദരമായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ദിസ് ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ദ ബൈബിൾ ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വിൽ റെഗുലേറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ഗോഡ്ലി ഇവിടെയുള്ള ഈ ദൈവഭക്തി നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിപ്പാൻ ഹലലൂയ ഹലലൂയ സോ ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് വിസ്ഡം എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഉറവിടത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ടു യു റീഡ് ഹിസ് വേർഡ് രണ്ടാമത് അവന്റെ വചനം വായിക്കണം മൂന്നാമത് നിന്റെ ജീവിതം ദൈവവചന പ്രകാരം ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കണം Here's one more verse that I want to talk, share with you. ഇന്ന ഒരു വാക്യം കൂടി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു Genesis chapter 11 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 11 ആമത്തെ അധ്യായം Genesis chapter 11 ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 11 verses 5 and 6 anjum aarum vakyangal but the lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built manishyar panada patanavum gopuram kaanendadini yehova irangi vannu this is talking about the tower of babel babel gopurathe kurichana ibide samsarikkum and the lord said indeed the people are one and they all have one language and this is what they begin to do now nothing that they propose to do will be withheld from them apol yehova ida janam onna avarkellavarkum bhashayonna idum avar cheyida thodangunu avar cheyvan nirupikkunnadonnum avarkku sadhyamagilla in simple terms lalithamayi paranjal whatever they set out to do will be possible avar cheyan shramikkunna karyangal sadhikkum why endu konda because they have unity മറ്റൊന്നു കൊണ്ടല്ല അവർ ഐക്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് യൂണിറ്റി അവർ ഐക്യതയുണ്ട് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് യൂണിറ്റി അവർ ഐക്യതയുണ്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് മേബി 2 മോർ മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ഐ ക്ലോസ് അവിടെ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 മിനിറ്റ് എനിക്ക് നൽകി തരിക ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഹാപ്പി വി ഹവ് ക്ലോസ്ഡ് ദ ബൈബിൾസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ഹിയർ അസ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർലി അവിടെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക some time back before you know the corona lockdown and all that abadna corona e abadna lockdown ok verunnathinu munbe we were we had you know prayer warriors standing here in front of the stage abadna ee stage inde munbil prarthana padayaligal nilkarund people who wanted prayer would come to them get prayed over and go prarthane aavashyam ullavar abada perigeyum prarthana swigarichu pogeyum cheyarundu one sunday i was also standing here oru nyaraichu nanum avada nilpundayirunnu one achana namama came to us oru achana mamamayum njangal ende edukal vannu and the achana said pastor would you pray with me achan paranju pastor ayi njangalode po unnu prarthikkamo i said of course what do you want me to pray for nan paranju thirchi acha endha njan prarthikkanda he said my promotion is pending pray so that i'll get released so that i'll be promoted abadna enikku oru joli kayatham undagiyendathina sahajiram uttirikkunu unnu prarthikkanam ennu adhe hamish and why is pastor that i am i understood if he gets good 
maybe we will also be blessed with it nan nan iyulla oru devadasan ayidukonda adhegathinu nanmai undayal adu sabaiku anugraham aanallo ennu nan chindichu i just prayed very sincerely nan valare aathmaathadayode adhegathinu vendi prarthichu and i told ajan we will be in prayer for you nan adhegathodu paranju ee vishayathe vahicha njangal prarthichu konde irikku and ajan and mamma started walking towards the door ya chaanu mamma me ee vali madhye poguvan thodangiya the next person came we started praying for them adutha aalu vannu prarthikka njangal thodangi after that another person came adin shesham vera aalu vannu i am praying for person after person nan oru aalkku vendi ingane prarthichu po kondirikkunnu but out of the corner of my eye i see a mama standing near the door shel enikka poduka nokkiya pol aa amma avada nilkunnathu enikku manasilai i thought she was looking for something എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഹർ വാട്ട് ഇസ് വോങ് എന്തു പറ്റി അമ്മാമേന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈ യു സ്റ്റിൽ ഹിയർ ഇപ്പോഴും എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾ ഇറ്റ് ടുക്ക് അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് സി ജസ്റ്റ് റൺ ബാക്ക് ഹിയർ അവിടെ ന ശ്രീ ഓടി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പുഷ് ദ एवरीबॉडी അസൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു മീ ബാക്കി എല്ലാരെയും തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു സംതിങ് ഫസ്റ്റ് ഓട് ഒരു കാര്യം പറയണം ഐ ആസ്ക് ദ വാട്ട് എന്താണ് ആൻഡ് ഷീ സേസ് ആൻഡ് ഈ പറയുകയാ ദാറ്റ് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാൻ ഗിവ് യു അച്ഛൻ പാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞ ആ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമില്ലേ ഡോണ്ട് പ്രേ ഫോർ ഇറ്റ് പ്ലീസ് ദയവായി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ ഡോണ്ട് പ്രേ ഫോർ ഇറ്റ് പ്ലീസ് ദയവായി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ ഐ ആം വണ്ടർ സ്ട്രക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദ പ്രൊമോഷൻ ഇസ് ഫോർ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അവിടുന്ന ആ ജോലി കയറ്റം കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവിനാണ് വൈ ഡസ് ഹി വോണ്ട് മീ ടു പ്രേ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നിട്ടും അതിനെ എതിരായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് സോ ആസ്ക് ഹർ ഞാൻ അത് അവരോട് ചോദിച്ചു അമ്മാ മേ വാട്ട് ഇസ് റോങ് വൈ ഡോണ്ട് യു വോണ്ട് മീ ടു പ്രേ ഫോർ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുതേ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അമ്മാ മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് അവിടുന്ന ഈ ആന്റി പറയുകയാ എൻ്റെ പാസ്റ്ററേ എൻ്റെ പാസ്റ്ററേ ഇഫ് ഹി ഗെറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ടഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കയറ്റം ലഭിച്ചാൽ ദർ ഇസ് നോ പോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം അവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവിടുന്ന പോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല ഹി വിൽ ബി മൂവ് ടു എർണാകുളം അദ്ദേഹത്തെ എർണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റും ദൻ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ബൈ ദ പ്രൊവിഷൻസ് അതിനു ശേഷം സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പോകേണ്ടി വരും ടു ഇഡിയറ്റ്സ് അറ്റ് മൈ ഹൗസ് മൈ ചിൽഡ്രൻ എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ടാം മക്കൾ ഉണ്ട് ഐ ലവ് ടു ഗോ അലോൺ ടു ഫേസ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റ് ദ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് പി ടി എ മീറ്റിംഗിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോകേണ്ടി വരും ഹി ആർ ഓൾ ദേ സ്കോൾഡിങ്സ് ബൈ മൈ സെൽഫ് അവിടുന്ന് ടീച്ചർമാർ പറയുന്ന ശകാരം ഞാൻ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അയ്യോ പാസ്റ്റർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഫേസ് ഇസ് എൻഡ്ലെസ് അവിടുന്ന് ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പലവിധമാണ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പ്രേ ഫോർ ദിസ് ദയവായി ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പ്രേ ഫോർ ദിസ് ദയവായി ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഐ സെൽ അമ്മാമേ യു ഗോ അവിടെ ഞാൻ അമ്മാമയോട് പറഞ്ഞു പോയി കൊള്ളുക യു ഗോ പോയി കൊള്ളുക I'll tell you how I dealt with this. ഞാൻ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം. But before that I want you to understand something. എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. This is a Christian believers family that I'm talking about. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ്. Both the Achan and the Amama. ഈ രണ്ട് പേരും got to know about this promotion that is coming their way. around 3 months ago abadana ee joli kayatte kuriche 3 maasam munbe rendu perku marvunda 3 months means 90 days ayinte artham endana 90 divasam unda morning and evening raavileyum veyittum both the husband and the wife hold hands together in the family prayer to pray for this promotion to come ee bhariyam parthavu urimichu kai kortha ee joli kayatathinu vendi rendu perum prarthikkiya sorry please accept my apology i want to change my statement abadana shemikanam ende aa vaakku yan thirithan aagrikku even though they are holding hands avu rendu perum kai kortha pidichittunde engilum achan prays for the promotion achan joli kayatathinu vendi prarthikkunu and she prays for amma prarthikkunu tho and she prays for amma me endina prarthikkunathu what she told me about ennodu parney aa vishayathinu vendi will the miracle manifest albhudam nadakumo will the miracle manifest or albhudam nadakkan saadhyam undo i called a chan yana chane vilichu yana i told a chan yana adhegathodu parnu acha ajaya why do you want me to pray for this promotion yani joli kayathathinu vendi endu kondu prarthikkanam he told me because i will be promoted yana enikku joli kayatham undavu what else where and okay because i'll have a bigger salary enikka ende salary varthikkum anything else vera endengilum a chance is when i retire my benefits will be much bigger abadu njan retire cheyumbol enikku kittavuna thuga veendum koodum i said okay njan paranju seri why do you want me to pray for all this idinakke
Because once you start praying for a posting in Trivandrum also, your wife will be able to unite with you in prayer. If you are posting in Trivandrum, Many of those things we ask for in prayer, in our family prayers, don't get to be miraculously delivered to our doorsteps because there might not be unity. Family members have fights between themselves. They don't solve the issue and they sit down to pray. They have different goals, different interests and they sit down to pray for one request. Our time has run out. So we will close with this. Before you do anything else. Before you try for unity in a corporate level. Work on receiving unity in the smallest unit possible, your family. Work on unity inside your house. Unity between you and your spouse. Unity between the parents and the children. Discuss your goals. Discuss the pros and cons. Arrive on a common solution. Something, something that is agreeable for all of us. If you really know something is good for you but your spouse does not agree. Before you start Scolding her, talk to God. Allow God to move in that heart. But make sure you are a unified front before you go in battle against the devil. If you got to say sorry, do that. If you got to buy a gift, do that. Whatever you do, Whatever you don't do, work on having unity. If you have unity, God says, I will move in with you. I will work with you. Nothing that you propose to do will be impossible. Let's pray. Three small things that you can do. Would you just stand in God's presence for a moment? Let's pray together. Father Divine, we want to thank you for all of these, the children. We pray that you would lay your hand a blessing upon them. We are people with limitations in our vocabulary. We might not have been really able to convey your message to your people. But you know we tried, O oh God. We just want to pray that your Holy Spirit would keep on ministering to them. Give them more understanding about your heart than we could express through our words. Be with them and minister to them all through the next week. Let miracles manifest. Let those things that were impossible up till this point become possible in the days ahead. Let what they do bear fruit. Let what they do bring goodness into their life. Bless them and make them a blessing. In Jesus' mighty name we pray. And all the saints say, Amen. Amen. Brother and sister, thank you so very much for coming today. It's been a joy to have you with us. And God willing, we'll be here next Sunday also at 10 for the English service. 
English ada dengan kita ni, jangal berdua. We hope you will come again. Ninggalum beri mana jangal perdi sih. And until we meet again. Apa dah na adat ayat cakar anda dalam beri. May the Lord our God be with you. Dewi bawa ayat kerthawa dengan ninggalu dua kuda ini kita. May He make His face to shine upon you. Amin dah mukham ninggalu mail perkasa sih kita. And keep you by the light of His countenance. Amin dah mukha perkasa ninggalu esuk sih kita marah kita. May every good thing outlined in the Word of God be yours this day and forevermore. Dewi bawa jenat tulah sakala ninggal nan magul minde mudel ennek kita ninggalu dapat muntah kita. Be blessed in Jesus name. Yes, semua nama mudel ni kiri kita berdua. Hope to see you next week. Adatai cakana. Until then, Adubiri. Walk with God and receive from God. Dewa tuodapan ada God. Dewa tuin apa rapi kya? God bless you. Dewa dengan lain ni kiri kita.